Вечер добрый. День за днем на канале Кировоград. И про найголовніші події в Кропивницькому та області дізнаєтесь уже за пів хвилини. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Годувала для вас наступне. Ні пройти, ні проїхати. В Новомиргородському районі під час збору та вивозу врожаю щорічно руйнують дорогу між двома селами. По віру в себе, напередодні Міжнародного дня інвалідів у театрі Кропивницького влаштували свято для особливих людей. Мистецтво колекціонування. В обласному центрі для збирачів-любителів влаштували День колекціонера. Далі більше в подробицях. Дорога між селами Мар'ївка, Веселівка в Новомиргородському районі не придатна для проїзду транспорту. Про це повідомили в службі автомобільних доріг області. Причина – її нібито зруйнували місцеві фермери під час вивезення врожаю із полів. Через це, мовляв, ані шкільний автобус, ані рейсовий проїхати не можуть. Втім, як повідомили самі місцеві жителі, дорогу за три десятки років жодного разу самі дорожники капітально не ремонтували. Тему досліджував Сергій Михайлін. Пан Микола більше восьми років підвозить школярів із Мар'ївки до Осетної в школу. Дев'ять кілометрів шляху долає за пів години. Каже, проїхати дорогою нині можна, втім, залежно від погоди. У нас не дорога, у нас іспитательний полігон. Для, якщо брати техніку, це іспитуєш техніку і свої нерви. На помацьке по тих ямах. Неряєш так і не знаєш, яка там глибина. Зараз хоч видно, яка глибина. Де притормозив, де, а так їдеш по калюжах, а такого. Пливеш. Один із фермерів, який возить цим шляхом свій врожай, каже, дорога має насипне покриття. І щоразу після завершення збору врожаю він допомагає підсипати шлях. Цього року через погодні умови поки що цього зробити не встиг. Втім, обіцяє в найближчі кілька тижнів завести сюди 200 тонн щебеню. У нас в хозяйстві є автограйдер, є бульдозер. І по мірі того, як дорога тут наносила з болото, Бо склалися такі погодні умови, що болото було. То ми ставили автограйдер, а автограйдер щищав болото. Так само буде сніг, теж він буде задіяний на розчищенні дороги. Домовленість з Капітановським заводом є, в них там є відходи виробництва, щебень, сєв. Є домовленість, вони нам залишили 200 тонн. Щебня на ремонт цієї дороги. І тут 50 тонн є, ми вже завезли. Жителі Оситної кажуть, розуміють, що врожай необхідно вивозити з полів. І чекають, доки фермери підсиплять автошлях. Втім, нарікають, аби виїхати з села, треба наймати таксі. Автобусний маршрут через село до райцентра на папері є. А от у реальності останній раз автобус заїздив сюди три роки тому. Якщо легкова машина ось проїжджає, кажуть, то чого не може маршрутка приїхати? На якому ну, в основанні вони кажуть, у вас дорога погана, ми їхати не будемо. Ну, тендер. Ви ж виграли, значить, будьте добрі. Ми ж не треба, щоб це було кожного дня. Хоча б три дні в тиждень, щоб можна ж було заїхати. Що в Кіровград, що, що в Новомиргород. Люди написали звернення до районного та обласного керівництва. Очільник району Олександр Сенченко повідомив, до Нового року проведуть тендер на маршрут Осетна-Новомиргород. Є маршрут, який визначений Новомиргород, Осетна, Кіровоград. Він не виконує цей маршрут, він робить Новомиргород, Кіровоград. На цей маршрут Новомиродський район вплинути не може, тому що не ми його визначаємо. Але ми провели відповідні рухи і 25 грудня буде вже оголошений конкурс на 25 грудня на рейс Осетна Новомирод, щоб зв'язати цей населений пункт із районним центром. Олександр Сенченко додає, ситуація у районі з поганими дорогами місцевого значення не лише там. Однак інших шляхів у фермерів, аби вивести свій врожай, немає. Тим паче вони допомагають в соцсфері сіл і дають гроші в бюджет. Є попередня домовленість, поки дозволяє погода возити врожай польовими дорогами. Ми подали пропозиції і в програму соцеконом включили співфінансування в розмірі 600 тисяч свого співфінансування на ремонти от таких якраз доріг. Я, я переконаний, що до Осетної не буде лежати автобан, але підсипним якісним матеріалом його можна підсипати за декілька там, сотень тисяч. Так само до Шпакову, так само там, до Петрострова і до інших напрямків. На жаль, з поля ще вертольотами не вивозили ні, ніяку культуру. Після укрупнення рай автодору тепер за цю ділянку дороги відповідає Олександрівська філія. Тут кажуть, капітальний ремонт навіть не планують, грошей немає. За останні 30 років капітальні ремонти, як такі, в районі не відбувалися зовсім. Дорога сама по собі, якщо її товщина покриття була 12 см, то з роками вивітрювання, отаке відношення до дороги, Сприяло тому, що товщина покриття зменшувалася, а містами вона зовсім вже відсутня і голе земляне полотно. 
підсипали ми жорствою. У минулому році дуже багато було завезено з Кіровограда. Положено в цьому році вісім машин асфальтобетону. Ямковий ремонт від Мар'ївки, там де асфальтобетонне покриття. Дорогу обіцяють прогрейдерувати найближчим часом. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем. У Великій Висті вперше за чверть століття ремонтують школу навчальному закладу. 70 років його збудували у 1956 році. У Великовисківській ЗОЖ навчається понад дві сотні дітей. Протягом останніх років у закладі поступово замінювали вікна. Цього року тут взялися за ремонт покрівлі. Ремонт почали в вересні. На сьогодні покрівля вкрита гідроізоляцією на 40% металопрофілем. Завезли і металеві конструкції для її покриття. Проєкт коштував понад мільйон гривень. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів субвенції із держбюджету та районним бюджетом. Завершити роботи із дахом планують вже до середини грудня. Вон тут не було років 25, а останнім часом і в тому році в нас замінили повністю вікна, поміняли на енергозберігаючі, і в цьому році Розпочався ремонт криші, спортивного залу і на майбутнє також є те, що буде і проведено ремонт фасаду. Внутрішніх робіт нам, як кажуть, тут в основному корпусі немає потреби робити, а спортзал буде зроблено вже після Нового року. Молоді політики на старті новообрані депутати молодіжного парламенту обговорили свої подальші дії з розбудови молодіжної політики області. Наразі вони готуються до першої сесії. Для цього із 42 парламентарів обрали робочу групу. До її складу увійшли 12 молодих політиків по одному із кожного навчального закладу міста. На них покладено основну задачу – розробити регламент і підготуватися до першої сесії. Її планують провести в середині грудня. На ній оберуть голову молодіжного парламенту і заступника. Свої ж соціальні проекти молоді політики представлятимуть уже з наступного року. Фіналом наступного року має бути молодіжний обласний форум, який стане також показовим і продемонструє силу всієї молоді Кіровоградщини. І результатом цього форуму має бути створення молодіжної організації Кіровоградської області, яка стане діючою і спрямованою на лобіювання інтересів всієї молоді залучення певних грантових проєктів і тому подібне. Я вам можу гарантувати про те, що я як суб'єкт законодавчої ініціативи в обласної раді готовий вносити на розгляд обласної ради ті напрацювання, ті ваші, ту вашу роботу, яку ви зробите, для того, щоб обласна рада відповідно приймала дані рішення. Тобто я говорю про те, що ваша робота, ту, яку ви будете проводити, вона може реально втілюватися в життя. Повіру себе, свято під такою назвою провели в театрі Кропивницького напередодні Міжнародного дня інваліда. Міська рада організувала дійство для людей з особливими потребами різного віку. В холі театру на гостей чекала виставка художніх робіт, митців із фізичними вадами. У залі для винуватців свята підготували концерт і запросили на сцену паралімпійську чемпіонку Ольгу Свідерську. У рамках свята представники влади вручили нагороди соціальним працівникам та очільникам громадських організацій для інвалідів. Місцева влада обіцяє посилити роботу над тим, аби Кропивницький став комфортнішим для людей з особливими потребами. А представники організації, що захищають права громадян із фізичними вадами, в свою чергу нагадали про потреби своїх підопічних. І в громадському транспорті треба зробити так, щоб людина з інвалідністю відчувала себе комфортно. комфортно. І треба, щоб і в тих будинках, де проживають люди з інвалідністю, могла по пантусу заїхати на візочку, добратися нормально ліфт, щоб працював, щоб вона піднялася. Абсолютно немає центрів реабілітації фізичної, фізичної реабілітації. Є єдиний центр соціальної реабілітації для дітей, але цього дуже недостатньо. Ми зараз, наша організація зараз ну, активно скажімо так, шукає компромісу з владою, розуміння з владою, щоб відкрити навчально-реабілітаційний центр для дітей. Дві з половиною тисячі презервативів роздали студенти Донецького національного медичного університету кропивничанам. Акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Протягом дня студенти-першокурсники вишу роздавали засоби контрацепції біля приміщення університету та центральному сквері міста. Проводили профілактичні бесіди із молоддю, розказували, що вірус імунодефіциту передається лише статевим шляхом та через кров. Україна за темпами розвитку епідемії посідає друге місце в Європі і п'яте в світі. Щодня від ВІЛ СНІДу помирають 8 тисяч хворих. 
хотим достучаться до молодежи, как нужно себя предохранять, потому что распространено очень это заболевание много, которые придут с половым путем. Мы профилактику делаем перед молодежью, перед более младшим поколением, для того, чтобы они себя берегали в первую очередь, были аккуратны, потому что это сейчас очень большая проблема для всего мира, не только для Украины, а для всего мира еще. Люди свободы у вільній країні. В обласному центрі відкрилась виставка до 25-ї річниці всеукраїнського референдуму про Україну. Організатор експозиції – Український інститут національної пам'яті. Приміщення обласного краєзнавчого музею розмістили 26 стендів зі світлинами та інформацією про 26 постатей, що протягом 19-го і 20-го століть вели активну боротьбу за незалежність України. На відкритті виставки гостям, серед яких були школярі, науковці, посадовці, показали відеофрагменти про діяльність борців за українську свободу. Виставка актуальна і зараз, вважають відвідувати чи адже нашій країні й досі доводиться виборювати незалежність від сусіда. Людей свободи в Кропивницькому можна буде побачити до 9 грудня. Далі виставка рушить в райони Кірвоградщини. Люди хотіли вже свободи, хотіли вільної України, своєї держави. І вони мають вже, треба сказати, що не то, що 50%, а більше людей, більшість людей стояли на позиціях, на очах молодих людей твориться наступна сторінка нашої історії, оскільки в 1991 році влада була передана без кровопролиття, то зараз східний сусід вирішили війною повернути в свою орбіту. Відродити мистецтво колекціонування. Таке завдання перед собою поставили кропивничани-збирачі з досвідом. Відомі своєю пристрастю містяни показали зібрані ними колекції своїм юним колегам в галереї «Єлесведград». День колекціонера влаштували в обласному центрі вперше, щоб популяризувати рух серед дітей. Як він пройшов, дивіться в наступному матеріалі. 20 школярів та півдесятка дорослих зібрали свої колекції в одному місці. Тут і звичні грошові купюри, гудзики, марки і нетипові маски, міні-літаки та статуетки коней. Наймолодша учасниця принесла збірку етикеток. Багато тебе вже тільки таке? А це Віктор. Учень п'ятого класу збирає маленькі копії автомобілів. Зараз в його колекції чотири десятка. Є екземпляри як масового виробництва, так і рідкісні. ЗІЛ-17. Современне, як везі в них давно вищає ліця. Мені подобаються машини. І почав колекціонувати я їх з першого класу. Теж міні-транспорт, але крилатий збирає гліб. Його гордість літаки з конструктора Лего. Але колекція складається не лише з них. Питаюсь і збирати всю тематику. У мене є такий стимул, щоб зібрати і зробити свій легкогород. Юні колекціонери збирають як речі масового виробництва, так і власноруч виготовлені, як, наприклад, Поліна. Це колекція з пап'ємаше. Это было в прошлом году, летом мне было нечего делать, так скажем, и вот подумала, почему бы не сделать маски. Більш коштовними експонатами хизуються Дмитро. В його колекції монети різних країн та років. Найцінніше – це ось ці 50 копійок. Це серебряна монета Николая II, 1897 год випуска. Вона була створена в Росії Николаєм II. І, ну, Ей уже приблизно 100 с чем-то лет. Вот это вот такая монета, это моя самая любимая монета. Монеты сбирает и Светлана. Ее коллекцию представляет батько девчонки, известный кропивницкий филателист Сергей Якунин. Мы получили несколько монет 2009 года. Это реки и народжения. Она на это обратила внимание. І ми вирішили, чому не спробувати. І якби з'явився її альбом, який вона ну, з нашою допомогою, звичайно, наповнює. Але це для неї цікаво, вона знає, з якої країни ці монети, як вони до неї потрапили. Також чоловік презентує гостям галереї марки, листівки та конверти, які збирає сам вже більше трьох десятиліть. Поряд з його роботами експозиція ще одного відомого колекціонера міста з досвідом Юрія Тютюшкіна. В ній історичні конверти нашого міста. На конвертах ми можемо узнать, к каким областям относился наш город. Допустим, смотрите, город Кирова, как он, ну, какие названия были в нашем городе. Была Одесская область, город Кирова, уже Николаевская область. Есть уже пошел Зиновьевск, Кировоград. 
Серед зібрань дорослих колекціонерів також представлені нагрудні знаки, гудзики та збірка купюр. Дорослі власники колекції своїм прикладом хочуть заходити дітей, не кидати колекціонування. Мають і аргументи. Ті, хто от в такому віці, як ви, почали займатися колекціонуванням, зробили дуже правильний шаг, тому що коли ви доростете до таких років, як ми, Ваші колекції будуть вже стоїти баснословні гроші. Тож день колекціонера планують зробити традиційним. Це дуже здорово, що все-таки наші діти цікавляються багатьма направленнями. І рано чи пізно ми створимо велике таке спільство, яке буде цікавитися багатьма направленнями і буде показувати, що вони колекціонують. Ми плануємо кожен рік проводити такий день юного колекціонера. У подальших планах і створення клубу юного колекціонера на базі галереї Єлисаветград. Яна Семенюк, Олександр Донцов. День за днем. Таким був випуск новин сьогодні. Не прощаюсь, зустрінемося в програмі «Тема дня». Уже за кілька хвилин дочекайтесь.